Katika warsha ya siku moja iliwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta binafsi na umma kwa lengo la kujadili na kubainisha fursa zitokanazo na mradi huo ambapo pamoja na mambo mengine warsha hiyo pia inakusudia kuwahamasisha Watanzania katika kuchangamkia fursa kutokana na mradi huo. Ujumbe wangu mkubwa kwanza ni kwamba e, sisi sekta binafsi tuchangamkie kila fursa inayojitokeza hapo. Tuchangamkie sana kuna wakati tunaambiwa kama hatu, hatuko aggressive watu atuchangamkie hizo fursa tuzichangamkie tuzichukue zote na tudai ziada e, ili kusudi tu, tuweze kufaidika na tuweze kujenga ujuzi kwa sababu tunaamini kwamba miradi kama hii itakuwepo ita mingine katika siku za usoni mradi huu pia unapita kwenye mikoa kumi na wilaya tisa. Kwa hiyo katika wilaya zile 29 na mikoa kumi tunategemea tupate mpango kutoka kwa mkandarasi ambao utaonyesha wananchi wanaozunguka maeneo yale watashiriki namna gani. Katika kuzalisha umeme kuna vyanzo vingi vinavyoweza kutumika. Kwa mfano nguvu ya maji, gesi asilia, mafuta haya ikiwemo diesel na mafuta mazito, makaa ya mawe, nuru ya jua, nguvu ya upepo, joto ardhi. Mkurugenzi mtendaji wa Tanesco Dr. Tito Mwinuka ambao ndio wasimamizi wa mradi huo amebainisha fursa katika mradi huo huku akieleza kuwa mradi wa kufua umeme kupitia maporomoko ya Mto Rufiji umeshaanza na unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 46. Fursa za mradi e, naweza nikasema zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kwanza kuna fursa zile ambazo zitapatikana wakati wa ujenzi wa mradi wenyewe vile vile kuna fursa zingine zinaendelea kuwepo katika maisha yote ya mradi. E, sasa wakati wa ujenzi wa mradi e, kuna, kuna kazi ambazo e, e, makampuni ya Kitanzania yanaweza yakapewa yaka, yaka sehemu kufanya yenyewe. E, Lakini vile vile kani vosema, e, kuna, kuna vifaa vingi sana vya ujenzi ambavyo vitaweza kupatikana kutoka hapa nchini. Huu mradi kwa ujumla kabisa utachukua jumla miezi ya 42 katika miezi ya 42 miezi sita ya kwanza ni kwa kwa ajili ya mkandarasi kuweza kujipanga na miezi 36 sasa itakuwa ni mkandarasi kujenga mradi ule mradi wa ujenzi wa umeme wa Rufiji utagharimu zaidi ya shilingi trilioni 6.5 na unatarajiwa kukamilika mwezi Aprili mwaka 2022 Adam Damian Star TV Dar es Salaam